So hello guys, hope you are doing great. I'm Shweta from Hyderabad and I'm studying. So I'm thumbnail just start the mai thunda chipperne in this video la aim explain just so naandi complete details about work in Bizgurkul. So chala mandi ki doubt hai in anta sal Bizgurkul work end to end hai ani di. So e video gan ka mere starting noon ending work ki skip jay konda just the me me doubt chani clear hai pote. So I am working in the active Gurkul work just one year hai thundi. I'm twenty years old and ipar work ki noon aur just na aur twenty lakhs plus. सो मैं वीडियो मन बिजगुर टू वेज एन फस्ट दिए को लर्न एन अं सैकंडे को प्रमोटी एन फस्ट दाँ फ्रीला अंटर अं सैकंड दाँ फ्री मार्केंग अंटर अं दी मन की स्पेषल कैटगरी अंत अद कंप्लीटली आपशनल सो अदे स्टाक मार्केट सो आलोस्ट अंदर अफ्लीट मार्केंग मैं दिन लास्ट फस्ट नीला एक्सप्लेन असल फ्रीला अंत फ्रीला अंत यदा वर्क ये वर्क आईना सर मे की इंट्रस्ट उ स्कील बटी एवं पर्सन के आईना लेदे वे सैटो आईना वर्क रिटर्न मनी वस्त सो दी फ्रीला अंटर मे की इंट्रस्ट उ स्कील बटी रिटर्न मनी वस्त दाँ फ्रीला अंटर सो फ्रीला इंपारटेंट स्की स्की अंत को सो मेकोर की कोर्स मैदा इंट्रस्ट उ नचिन को बटी स्की डेवलपेसको दाँटे अर्न जनरेटी सो फ्रीला अने त्री स्टेप फस्ट को ने तरह इंप्लीमेंटी तरह दाँच एर्न जनरेटी सो फस्ट स्की ने स्कील डेवल्ल स्की ने फस्ट ने तरह एर्न जनरेटी सो इनको डिफरेंट टाइप आफ फ्रीला को अभी कंटेंट रईट कापी रईट स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट डिजिटल मार्केट एम एस एक्सएल एम एस वर्ड सो इवी इक अंड अदर फ्रीला को लाइक ग्राफि डिजाइन वेब डेवलपमेंट अंड वीडियो एडिट एंड ईजी फ्रीला को लाइक बिग्नर्स को वर्चुअल असीस्टेट सोशल मीडिया मेनेजर कैनवा एडिट तमिल डिजाइन सो इवन ईजी उ सो इवी फ्रीला को डिफरेंट टाइप आफ फ्रीला को दींट को ने कंप्लीट दिन इनफर्मेस गैदर चुस्को नॉड्ज मोतम गेन कोर्स इंट्रस्ट उर्स सो इपा को मोतम ने मोतम नॉड्ज अंत गेन पर्ट्युर् को सो अगर एक् इंप्लीमेंटी थ्री वेस आफ इंप्लीमेंटे फस्ट लिंक लिंक इन अकंट क्रियेटी क्रियेटी सो फस्ट लिंक इन अकंट क्रियेटी तरह प्रोफाइल क्रियेटी दाँटो सो प्रोफाइल बैनर प्रोफाइल पिक बयो अबउट अं वर्क शांपल सो बयो हेड हेड इप्डा स्की ने कोर्स ने कदा सो दिन इनफर्मेस इकाली लाइक कैनवा डिजनर अच्छा कैनवा डिजनर कंटे रईटर अच्छा कंटे रईटर सो अट हेड उ अबउट सबउट सी लाइक एडुकेशन एक्सपीरियस अं स्की इंक डिफरेंट टाइप आफ स्की स्कील्स टाप स्कील सैलक्टी अंद तर सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन अंड एक्सपीरियंस इदंत अबउट सैक्न एंड तरह वर्क शांपल सो शांपल कैनवा डिजनर अच्छे आ कैनवा डिजाइन चेसा मे वर्क शांपल अस्ट इला पेयर वाले आपर्चुनिटी रावीत वर्क आपर्चुनिटी दरक ईजी अ सो अगर अदर कैटगरी आफ् इनफर्मेस फिल एडुकेशनल इंस्ट्यूशन नेम अंड टेन्त इंटर और प्रसेंट डिग्री एंत पर्सेज वादी फिल्डी आपशनल फिल्कु एन तरह ये लांग्वेजेस वो आंग्वेज मेन चेयली अं दिन तरह सर्टिफिकेशन वस्ते को सर्टिफिकेट वापस बिजगुर को फिनीषा सर्टिफिकेट वस्तु आ सर्टिफिकेट अगर मेन चयु अं दिन तरह वर्क एक्सपीरियंस उठे एन इयर्स अंड को सो डीटेल फिल्कु इत म कंप्लीट प्रोफाइल फस्ट प्रोफाइल मत फिल सो मेर प्रोफाइल अंत करेक्ट पे मत डीटेल अंत फिर दिन तरह सो इला वर्क अंत सो मेरे दींप टू वेज वर्को फस्ट मेरे अप्रोच लेदे वाल मिम्मेल ने अप्रोच ऐस ए बिग्नर ऐसी अप्रोच अवाले एक्सपीरियंस लेटी सो दी को मेसेजेस अंटर मेरे अफिशियल अप्रोच अवाली वाली हईरी कंपनीस उड पर्टर पर्सन उवर हईर चुस्कारो वाल हईरी कंपनीस फ्रेषर्स की उड़ा सीनियर्स की उसे ग्रूप्स नोटिफिकेशन वस्ताई सोर्स की डिफरेंट डिफरेंट ग्रूप दिन एंटी हईदराबाद हईदराबाद सो दाने बटी मन नोटिफिकेशन वस्ताई सो आ नोटिफिकेशन बटी मन की चुस्कुस्तु एंड दींक इप्डा स्की ने 
లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్వా డిజైనింగ్ అనుకోండి ఆ కెన్వా డిజైనింగ్ సో వాళ్ళకి అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం దాంట్లో ఫిల్ చేయాలి నాకు ఈ కెన్వా డిజైనింగ్ వచ్చు సో నేను మీకు ఈ వర్క్ చేసి ఇవ్వగలుగుతా డిజైనింగ్ చేసి ఇవ్వగలుగుతా అండ్ మీరు నాకు ఇంత నేను మీకు ఇంత ఛార్జ్ చేస్తాను మీరు నాకు ఇంత పే చేయొచ్చు అని అఫీషియల్ గా వాళ్ళకి సెండ్ చేయాలి అండ్ సెండ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మీ ప్రొఫైల్ చెక్ చేసి ఓకే ఒక మంచి శాంపిల్స్ అని కరెక్ట్ గా ఉండి మీకు వర్క్ వచ్చింది అనుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు వర్క్ ఇస్తారు దాన్ని బట్టి మీకు మనీ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫస్ట్ మీరు అప్రోచ్ అయినప్పుడు అండ్ సెకండ్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం సో ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది మీకు కొన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ లైక్ నాలెడ్జ్ మా మీ శాంపిల్స్ ఆ పోస్ట్ అవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు సో నాకు ఈ పర్టికులర్ వర్క్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీరు మీరు ఎంతో ఛార్జ్ చేస్తారు అని ఇప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు సో మీకు ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటంటే మీరు అప్రోచ్ అవుతున్నారు కాబట్టి నేను ఇంత ఇంతే ఛార్జ్ చేయగలుగుతా అని చెప్పచ్చు అండ్ సెకండ్ దాంట్లో ఏంటంటే మీరు డిమాండ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో నేను ఇంత వర్క్ ఇంత మనీ అడుగుతా అని మీరు చెప్పి దాంట్లో నుంచి వర్క్ చేసి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మొత్తం లింక్డ్ ఇన్ లో సో ఇది మొత్తం లింక్డ్ ఇన్ లో వర్క్ చేసి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయడం అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే వెబ్సైట్స్ సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వెబ్సైట్స్ అట్లా ఉన్నాయి ఆ వెబ్సైట్స్ లైక్ ఫైవర్ అప్ వర్క్ ఫ్రీ ల్యాండ్స్ ట్రూ ల్యాండ్స్ వర్క్ అండ్ హార్ ఫిక్స్ హార్ నైంటీ నైన్ డిజైన్ తోప్తాల్ పీపుల్ పర్ హార్ ట్వైన్ డ్రిబుల్ బీ హ్యాండ్స్ ఇంజనీర్ బాబు సో ఇట్లా చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి సేమ్ ప్రొఫైల్ ఏంటంటే మళ్ళీ ప్రొఫైల్ పిక్ ఉండాలి అండ్ మీ యూజర్ నేమ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి దాని తర్వాత మీరు ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్న స్కిల్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ కూడా హెడ్ లైన్ పెట్టాలి కెన్వా డిజైనర్ అయితే కెన్వా డిజైనర్ కంటెంట్ రైటర్ అయితే కంటెంట్ రైటర్ సో నేను ఈ వర్క్ చేస్తా అనేది అది అండ్ డిస్క్రిప్షన్ సో మీ వర్క్ గురించి డిస్క్రిప్షన్ మీరు దేంట్లో దేంట్లో డిజైన్ చేయగలుగుతారు అండ్ ఏ ఏ వర్క్ చేయగలుగుతారు దేని మీద నాలెడ్జ్ ఉంది ఏ స్కిల్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టాలి అండ్ తర్వాత మీకు ఏదైనా లాంగ్వేజెస్ వస్తే ఏ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ వస్తే ఆ లాంగ్వేజెస్ మెన్షన్ చేయాలి అండ్ మీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మీ సర్టిఫికేషన్స్ వస్తే సర్టిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ తర్వాత వర్క్ శాంపిల్స్ సో సో మీ ప్రొఫైల్ అనేది మొత్తం క్రియేట్ చేసి అప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసిన తర్వాత మీ అకౌంట్ అనేది వెరిఫై అవుతుంది సో ఈ పర్సన్ రియల్ గానే ఉన్నారు అనేది మొత్తం వాళ్ళు వెరిఫై చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీ ప్రొఫైల్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు లైక్ ఇన్ ఫ్రీ ఫైవర్ ఫ్రీలాన్సర్ ఈ వెబ్సైట్స్ లో యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు మళ్ళీ టూ వేస్ గా ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు లేదంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు మీరు అప్రోచ్ అయినప్పుడు వర్క్ చేసి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు అప్రోచ్ అయినా కానీ వర్క్ చేసి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఇది మీ వర్క్ శాంపిల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ శాంపిల్స్ ని మీరు అమ్మచ్చు దీనే గిగ్స్ అంటారు గిగ్స్ ఇవి ఏంటంటే డిఫరెంట్ ప్రైజింగ్ ఉంటుంది ఇది మీ ఇది మీరు ప్రైజింగ్ పెట్టచ్చు లైక్ కెన్వా డిజైనింగ్ చేస్తే ఈ డిజైన్ కి నేను ఇంత ఛార్జ్ చేస్తా అని నార్మల్ ప్రైస్ స్టాండర్డ్ అండ్ ప్రీమియం నార్మల్ ప్రైస్ మేబీ లైక్ థౌజండ్ ఉంటాయి ప్రీమియం అండ్ స్టాండర్డ్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి స్టాండర్డ్ ఏమో టూ థౌజండ్ అండ్ ప్రీమియం త్రీ థౌసండ్ ఆ ఫోర్ థౌసండ్ అట్లా అంత అమౌంట్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ డిజైన్స్ కి నేను ఇంత ఛార్జ్ చేస్తా అనేది మీరు ఆ గిగ్స్ లో పెట్టచ్చు సో ఎవరికైనా డిజైన్స్ కావాలనుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళ వాటిని కొని మీకు మనీ పే చేస్తారు సో ఇట్లా మీకు ఒక ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అయితే వస్తుంది ఈ వెబ్సైట్స్ లో నుండి ఇది మొత్తం వెబ్సైట్స్ నుంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయడం అండ్ లాస్ట్ వే ఏంటంటే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ సో దీంట్లో దీంట్లో ఏంటంటే మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని మీ వర్క్ ఉంటుంది కదా ఇప్పటిదాకా మీరు ఏదైతే స్కిల్ నేర్చుకున్నారో నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మొత్తం మీరు వాళ్ళకి చూపియాలి లైక్ షోకేజ్ చేయాలి ఇంకా సో నాకు ఈ పర్టికులర్ వర్క్ వచ్చు అనేది మొత్తం మీరు వీడియోస్ ద్వారా అయినా పోస్ట్ అయినా లేదంటే ఇంతకుముందు ఎక్స్ వర్క్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ రివ్యూస్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ పెట్టి మీరు ఆ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో వర్క్ తెచ్చుకోవాలి సో మీరు మీ వర్క్ చూపించినప్పుడు నేను ఇలా ఇలా చేస్తా అని అట్లా చూపించినప్పుడు కూడా మీకు గ్రో వస్తు గ్రోత్ అవుతుంది మీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో దానిలో నుంచి కూడా వర్క్ వస్తుంది అండ్ దాని నుంచి కూడా క్లైంట్స్ వస్తారు సో ఇది థర్డ్ వే ఆఫ్ ఎర్నింగ్
సో ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు టూ థింగ్స్ మైండ్ లో ఉంచుకోవాలి అవి ఏంటంటే పేషెన్స్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ పేషెన్స్ ఎందుకంటే మీరు స్కిల్ మొత్తం నేర్చుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయగానే మీకు వర్క్ దొరకదు ఎందుకంటే మీకంటే ముందే ఆల్రెడీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని కంపీట్ చేయాలంటే మీరు డిఫరెంట్ వేలో పోవాలి లైక్ క్రియేటివ్ గా మీ వర్క్ ని మీ స్కిల్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అప్పుడు ఈజీగా వర్క్ తెచ్చుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తారు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తారు బట్ దానికంటే ఫస్ట్ ఏంది మీకు ఒక కోర్స్ మీద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి సో ఈ కోర్స్ అనేది మీరు హార్డ్ వర్క్ తో మొత్తం వర్క్ అంతా నేర్చుకోవాలి నాలెడ్జ్ అంతా గెయిన్ చేసుకోవాలి మొత్తం గ్రిప్ ఉండాలి మీకు ఆ కోర్స్ మీద సో ఈ టూ థింగ్స్ అయితే మీ మైండ్ లో ఉంచుకోవాలి ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసేటప్పుడు అండ్ ఏంటంటే మనకి ఫ్రీలాన్సింగ్ లో ఏం నేర్చుకోవాలంటే వన్ టూ మంత్స్ పడుతుంది అప్పుడే మీకు మొత్తం నాకు పర్టికులర్ కోర్స్ మీద నాలెడ్జ్ వచ్చి గ్రిప్ ఉండాలంటే మినిమం వన్ టు టూ మంత్స్ పడుతుంది అండ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఎవరంటే లైక్ నా ఓన్ స్కిల్స్ తో నేను నేర్చుకుంటా ఎంతసేపు ఉన్నా నాకు నా స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ దాంతో ఎర్న్ చేసుకుంటా అని అనుకున్న వాళ్ళు ఈ ఫ్రీలాన్సింగ్ చూస్ చేసుకోవచ్చు సో నేను మీకు ఎన్ని వేస్ గా చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి స్టెప్ టు స్టెప్ నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి లైక్ హెడ్ లైన్ లో ఎట్లా హెడ్ లైన్ లో ఏది ఎలా పెట్టాలి అండ్ ప్రొఫైల్ పిక్ ఎట్లా పెట్టాలి అబౌట్ సెక్షన్ లో ఏం డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి సో ఇదంతా నేను ఆల్రెడీ వీడియో అండ్ పీడిఎఫ్ స్టేజ్ పెట్టిన అండ్ నేను లైవ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తా బట్ ఇది ఎవరికి యాక్సెస్ ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ నా టీమ్మేట్స్ కి అండ్ ఎవరైతే నా టీమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు లైక్ వేరే వాళ్ళ మెంటర్షిప్ కి నా మెంటర్షిప్ కి దర్ షుడ్ బి సమ్ డిఫరెన్స్ రైట్ సో అందుకు ఇలా ఒకవేళ మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు నా టీమ్ లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో దాట్ మీకు ఫ్రీలాన్సింగ్ గురించి ప్రతి ఒక్కటి స్టెప్ టు స్టెప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు చెప్పడానికి లైక్ ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఈజీ ఉంది కదా బట్ ఇట్ నీడ్స్ సమ్ హార్డ్ వర్క్ ఎందుకంటే మీరు బిజ్గురుకులు ఎన్రోల్ అవ్వగానే ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వదు ఆ ఫ్లీప్ మార్కెటింగ్ ఏంటంటే దానికి స్కిల్ అవసరం లేదు బట్ ఫ్రీలాన్సింగ్ లో మీకు ఒక స్కిల్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆ ఫ్లీప్ మార్కెటింగ్ లో ఏంటంటే తొందర ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ దానికి లిమిట్ ఉండదు ఎంత పడితే అంత చేసుకోవచ్చు బట్ ఫ్రీలాన్సింగ్ లో అట్లా కాదు యాజ్ ఎ బిగినర్ గా మీకు తక్కువ వస్తుంది అండ్ మీ స్కిల్ స్కిల్ ని బట్టి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగినా కొద్దీ మీ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో సో ఫ్లీప్ సో చాలా మంది ఫ్లీప్ మార్కెటింగ్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఇప్పటికి నేను చెప్పిన రీజన్స్ కోసం అండ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా లైక్ షార్ట్ కట్స్ కోసం ఆలోచిస్తారు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎన్రోల్ అయినా మా త్రీ ఫోర్ డేస్ లో ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయాలని చూస్తారు అంతేగాని లైక్ వన్ టూ మంత్స్ స్పెండ్ చేసి స్కిల్ నేర్చుకొని ఇన్కమ్ జనరల్ జనరేట్ చేయాలని చూడరు కదా సో అందుకు చాలా మంది ఆ ఫ్లీప్ మార్కెటింగ్ చూస్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే తొందర స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లిమిట్ ఉండదు కాబట్టి ఫ్రీలాన్సింగ్ కి కొంచెం స్కిల్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో మీకైతే టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అది మొత్తం మీ ఇష్టం మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది మొత్తం ఫ్రీలాన్సింగ్ గురించి హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా అండ్ సో అఫ్లేట్ మార్కెటింగ్ గురించి నేను లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నా కదా ఇప్పుడు నేను స్పెషల్ కేటగిరీ అది ఆప్షనల్ కంప్లీట్లీ అది ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఈ స్టాక్ మార్కెట్ నేను ఎవరి గురించి చెప్తున్నా అంటే బిగినర్ వాళ్ళకి లైక్ ఇప్పుడు ఎన్రోల్ అయ్యే వాళ్ళకి స్టాక్స్ మార్కెట్ గురించి ఏం ఐడియా ఉండదు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈజీగా స్టాక్స్ లో ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేది చెప్తున్నా ఎవరైతే డైలెక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి డే ట్రేడింగ్ చేస్తారో వాళ్ళ కోసం కాదు ఎందుకంటే అది రిస్క్ ఉంటది బట్ ఇది కంప్లీట్లీ రిస్క్ ఫ్రీ అండ్ బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటది సో దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఉంటాయి లైక్ పొజిషనల్ స్కేలింగ్ స్వింగ్ అండ్ టుడే బయింగ్ టుమారో సెల్లింగ్ బ్లా 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 సో ఇవన్ని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లే ఓన్లీ బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ గురించి నేను రిస్క్ ఫ్రీ స్టాక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అవే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఫండ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసారు ఆ థౌసండ్ రూపీస్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ లో డివైడ్ అయి ఇన్వెస్ట్ అవుతుంది అండ్ దాంట్లో ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీస్ కొన్ని ప్రాఫిట్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని లాస్ ఉండొచ్చు బట్ ఆ ప్రాఫిట్ ఈ లాస్ అనేది కొంచెం బ్యాలెన్స్ అయ్యి ఎట్ లాస్ట్ మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది లైక్ లాస్ అయితే ఏమి ఉండదు బట్ ఆ ప్రాఫిట్ అనేది డే ట్రేడింగ్ లాగా హై ఉండదు లైక్ నార్మల్ గానే ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది బట్ డే ట్రేడింగ్ లో రిస్క్ ఉంటది అది వస్తుండొచ్చు
త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా వాటిని హోల్లో పెట్టాలి సో హోల్లో పెట్టి అప్పుడు వాటిని అమ్మేయాలి సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి తక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది బట్ రిస్క్ ఫ్రీ ఉంటుంది సో నేను మీకు ఫస్ట్ చెప్పిన కదా ఈ స్టాక్స్ అనేవి నేను బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ రిస్క్ ఫ్రీ వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా డే ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకి కాదు డే ట్రేడింగ్ చేయాలంటే మనకి ఫస్ట్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అండ్ దాని కోసం కొన్ని మంత్స్ నేర్చుకోవాలి దాని తర్వాత ట్రేడింగ్ అనేది చేసుకోవాలి సో అందుకే నేను ఇది బిగ్రెండ్ ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పిన ఆల్మోస్ట్ అందరూ చేసేది ఏంటంటే ఆ ఫ్లీప్ మార్కెటింగ్ ఆ ఫ్లీప్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంది ఆ ఫ్లీప్ మార్కెటింగ్ అంటే కంపెనీ యొక్క కోర్సెస్ ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో ప్రమోట్ చేసినప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళే ప్రాఫిట్స్ ఇస్తారు సో ఆ ఫ్లీప్ మార్కెటింగ్ కి మనకి స్పెషల్ గా స్కిల్ అవసరం లేదు లైక్ ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి నేర్చుకోవాల్సి అట్లా ఏమి ఉండదు ద ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ ఈజ్ సమ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ సమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ లాజికల్ థింకింగ్ సో ఇవి ఉంటే మనకి ఈజీగా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫ్లీప్ మార్కెటింగ్ లో సో ఆ ఫ్లీప్ మార్కెటింగ్ లో డిఫరెంట్ వేస్ గా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి చేయాలి అవి ఏంటంటే లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ లింక్డ్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఇలా డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో డిఫరెంట్ వేస్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు లైక్ యాడ్స్ రన్ చేసి ప్రమోట్ చేయొచ్చు ఆర్ పెయిడ్ ప్రమోషన్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ మెసేజెస్ చేయొచ్చు ఆర్ వీడియో మేకింగ్ చేయొచ్చు వీడియో మేకింగ్ లో మళ్ళీ మీరు ఫేస్ చూపించి చేయొచ్చు చూపించకుండా ఓన్లీ కంటెంట్ తో చేయొచ్చు లేదంటే వీడియోస్ చేయొచ్చు యూజింగ్ ఏఐ సో ఇలా ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి ప్రమోట్ చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ నుంచి ఏంటంటే ఫేస్బుక్ నుంచి మళ్ళీ యాడ్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో పోస్టింగ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ గ్రూప్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ గ్రూప్స్ లో కూడా పోస్టింగ్ చేయొచ్చు సో ఇలా ఫేస్బుక్ సో ఇలా ఒక్కొక్క ప్లాట్ఫామ్ కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచింగ్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ వేస్ గా ప్రమోటింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది మొత్తం అఫ్లేట్ మార్కెటింగ్ గురించి సో ఇది సో ఇది త్రీ వేస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ఇన్ బిజ్ గుర్కుల్ హోప్ మీకు మొత్తం అర్థమైంది అనుకుంటున్నా క్లియర్ గా వర్క్ గురించి ఒకవేళ మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వర్క్ చూస్తే అయితే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఇంకా మీకు ఫర్దర్ గా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ కింద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్ కి మెసేజ్ చేయండి సో దాట్ నేను మీకు కాల్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అండ్ నేను లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి ఫ్రీ లాన్సింగ్ అఫ్లీ మార్కెటింగ్ స్టాక్ మార్కెట్ ఎట్లా చేయాలి అనేది వీడియోస్ చేసిన అండ్ పీడిఎఫ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టినా మీరు నాకు కింద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్ కి మెసేజ్ చేస్తా నేను వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సెండ్ చేస్తా సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హోప్ మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఈ వీడియో మొత్తం చూసిరు అనుకుంటున్నా అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ సచ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడ